안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다 밀덕들이 중국이랑 전쟁 이야기가 나오면 항상 하는 레파토리가 있어요 바로 중국이랑 어느 나라랑 전쟁 나면 은 인도가 중국의 뒤통수를 치고 중국을 전면 침공해서 중국을 멸망시킬 거다 이런 레파토리인데요 이게 진짜로 가능한지 보처강 채널에서 따져드리도록 하겠습니다 일단 양국의 국력을 보자면 은 경제력은 사실 중국이 많이 앞서지만 뭐 인구나 영토로 보자면 은 굉장히 비등비등 하거든요 그래서 양국은 서로 라이벌 관계에 놓여도 안 이상하긴 합니다 사실 그래서 양국의 군사력만 딱 비교해 놓고 보자면 은 인도가 좀 열세이긴 해도 한번 맞다이 떠볼 만한 그런 수준이긴 해요 근데 인도가 중국이랑 전면전을 벌인다면 은 인도는 엄청나게 불리합니다 오히려 중국에게 엄청나게 유리하죠 왜냐? 바로 지리적인 요인 때문입니다 밀덕들은 이럴 거예요 아니 두 나라는 국경을 맞대고 있는데 이게 무슨 개소리냐 여러분 혹시 밴드 오브 브라더스라는 HBO 드라마를 보신 분들은 소블데이라는 사람은 알 겁니다 지도도 볼줄 몰라가지고 이지중대원들을 고생하게 만들죠 굉장히 P급 중대장입니다 그래서 밀덕 중에서는 이 소블데이를 좋아하는 사람이 거의 없을 거로 저는 생각하고 있는데요 정작 밀덕들 중에서 많은 수가 이 소블데이랑 아주 비슷한 분들이 많습니다 바로 지도를 볼줄 몰라요 중국과 인도가 국경을 맞대고 있고 양국의 군사력이 어느 정도 한바탕 붙어볼 만한다는 건 알고 있지만 그 사이에 뭐가 있는지는 전혀 모른다는 거죠 바로 양측 국경에는 세계에서 가장 높은 산맥인 히말라야 산맥이 위치하고 있습니다 해발 3000에서 5000m의 가파른 그런 산맥들이 양국을 가로막고 있어요 여기서 양측 군인들이 잘만 싸우던데요? 라고 하시는 분들 많을 겁니다 하지만 잘 따져보세요 전투의 주체는 모두 알보병들이었습니다 1962년에 터졌던 중인전쟁도 결국은 알보병들의 싸움이었고 최근에 있었던 중국과 인도 간의 국경 분쟁도 결국은 알보병들의 싸움이었습니다 왜냐하면 은 기갑부대가 기동할 수 있는 기동로가 없거나 매우 협소하고 험준하고 거기다가 산소가 부족해가지고 중장비의 성능마저도 굉장히 깎여나가는 게이 히말라야 산맥입니다 그래서 기갑부대 운영이 매우 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 제한이 돼요 그래서 여기서 활동하는 중장비들은 진짜로 간신히 거기다가 올려놓고 어거지로 쓰는 물건들 이거 수명 되게 짧습니다 혹은 슈퍼차저 계량이 된 특수개조가 된 헬기 극소수의 전차 이런 것들만 놓여져 있어요 심지어 슈퍼차저 계량 즉 추가적으로 공기를 강제로 과급해주는 그런 걸 달아났다고 해도 성능 저하는 여전합니다 최소화가 되었을 뿐이지 이렇게 출력이 저하되고 성능이 저하되면 그 높은 산을 어떻게 올라가요? 빌빌대면서 자 중국과 인도가 전면전이 났습니다 그래서 인도가 중국 쪽 국경을 밀어버리고 알보병들이 히말라야 산맥 건너편에 거점을 마련했어요 그런데 이들이 히말라야 산맥을 넘어서 볼수 있는 것은 바로 끝없이 펼쳐진 산들입니다 네 이들은 바로 티벳 고원을 만난 거예요 한마디로 산 넘어 산이라는 겁니다 이거 보급은 누가 해줘요? 세르파가 해주나? 차량으로 이송하려고 해도 여러분 아까 전에 설명드렸다시피 중장비 운영이 굉장히 제한이 되는 곳이라고 했죠 정말 찔끔찔끔 수송이 가능합니다 헬기도 어, 여길 넘기가 굉장히 어려워요 수송기로 뭐 가능하다고 라 하시는 분들도 있는데요 2차 세계대전 당시에 연합군이 이 히말라야를 넘어서 중화민국 장제스 정부를 지원해 주려고 계속 수송기를 보냈는데요 이 히말라야 산을 넘으면서 난기를 만나가지고 추락하는 경우가 굉장히 많아서 죽음의 수송 루트로 많이 불렸었습니다 그만큼 수송기조차도 넘을 때 안전하지 않은 곳이 바로 히말라야 산맥이에요 그리고 이들이 보급받아야 되는 곳은 첩첩산 중 한가운데인 티벳구원이에요 이 티벳 고원을 1,000km 이상 횡단을 해가지고 스촨성에 도달해야만 드디어 중국에게 유의미한 타격을 줄수 있는 인구 밀집 지역이 나옵니다 그리고 스촨성에 도달하면 은 별다른 중장비 없이 티벳 고원을 넘어온 알보병 인도군은 중국군의 장갑병단을 만나야 됩니다 일단 말도 안 되는 작전을 해가지고 중국이랑 전면전을 하겠다고요? 아뭐 우회 루트가 있긴 해요 티벳 고원을 짧게 거쳐가지고 중간에 신장기구로 빠지는 길이 있습니다 그런데 여기도 여전히 알보병으로 넘어야 되고 이들을 막아서는 건 역시 중국의 장갑강단입니다 지옥 같은 혈전을 펼쳐야 돼요 알보병들 가지고 이거 2차 세계대전 당시에 북아프리카에서 삽질하던 이탈리아군 생각나죠 그럼 다른 루트는 없나 생각해보자면 은 미얀마를 거쳐서 중국으로 진격하는 방법이 있습니다 윈난으로 들어가는 루트죠 그런데 이거 2차 세계대전사 공부하신 분들은 익숙하게 보는 루트일 거예요 무슨 루트? 예 바로 인팔작전이 벌어졌던 루트입니다 무다구 치르냐가 어서 오고 인팔 작전이 왜 망했나요? 보급이 안 되니까 망했죠 여기는 정글 플러스 산악 지역입니다 근데 미얀마는 지금 친중 정부가 구성이 돼 있어요 그럼 미얀마랑 일단 전쟁을 해야 돼 여기서부터 이미 또 계산이 어긋나기 시작하는 거지 미얀마를 뚫었다고 칩시다 미얀마에서 중국으로 넘어가는 그 루트도 산악 플러스 정글인 거는 매한가지입니다 
태평양 전쟁 말기에 중국에 있는 국민 정부한테 육로로 보급을 해 주려고 이 루트를 이용해서 보급을 한 적이 있었어요. 근데 여기는 연합군도 진짜 차량으로는 답이 없어 가지고 우마를 동원해야 됐던 그런 곳입니다. 지금도 가 보면은 대관령 뺨치는 수준의 구비제 구비제 도로가 대부분이에요. 여기 낙석으로 막히면은 오가지도 못해. 그리고 개고생해가지고 중국이 윈난에 도달하면 은 이들을 막아서는 거는 중국군 장갑병단입니다. 뭐 인도가 항모전단이 두 개나 있으니까 이걸로 상륙작전을 펼치면 되지 않겠느냐라고 하시는 분들도 있는데요. 아 이걸 또, 이걸 또 비교해줘야 돼. 자 가능한지 봅시다. 자 인도 해군이 원정단이 출발합니다. 벵골만을 건너 버마해를 지나서 말라카 해협을 지나간 다음에 그 다음에 남중국해로 진입을 해야 됩니다. 약 6,000km나 되는 원정 루트예요. 보통 해군 함정의 항속거리가 6,000km에서 8,000km 정도거든. 그러면 은 급유도 몇번 받아야 돼요. 이게 쉬운 일이냐고. 게다가 말라카 해협은 동아시아의 해운 물량 대부분을 책임지는 그런 아주 좁은 수로입니다. 양측 폭이 3km 밖에 안 돼요. 만약에 여기에 인도 해군이 중국을 치려고 지나가다가 여기서 대한미사일이라도 기습적으로 얻어맞고 얻어버려서 수로를 가로막으면 그대로 동아시아의 해운은 그냥 끝나는 거예요. 근데 이에 당사국들이 여기를 건너게 할까? 결국 인도는 말라카협의 통과를 못하게 될 가능성이 높아요. 그럼 결국은 스마트라로 돌아가지고 뉴기니 섬을 거쳐서 서태평양을 건너 남중국해에 도달해야 됩니다. 이거 만 킬로미터가 넘어가요. 이런 원정 루트를 거쳐가지고 갈수 있는 나라는 미국도 솔직히 이렇게 하라고 하면 은 굉장히 힘들어요. 이렇게 다이렉트로 못 가요. 왜 그러냐면 은자 생각해 봅시다. 태평양 전쟁 때 진짜 만 킬로미터가 넘는 원정단을 갖다가 한 방에 보내가지고 적국을 점령할 수 있었으면 은 미국이 바로 해군 함대를 보내가지고 일본 본토에 상륙했겠지. 근데 그렇게 못 했어요. 왜? 그렇게 할 수가 없거든. 중간중간에 거점이 필요해요. 보급 거점 말이지. 여러분 상륙전은 지속적인 제공권과 재해권의 확보 그 다음에 보급이 되어야만 가능한 작전입니다. 그래서 일본 본 본토를 갖다가 점령하기 위해서는 각 섬들을 계속 점령하면서 위로 북상했던 거예요. 그 마지막이 이오지마와 오키나와 있던 거고. 근데 인도군이 무슨 미군만큼 작전 역량이 좋고 동남아의 섬들을 갖다가 다 점령할 만한 그런 역량이 있냐고. 말도 안 되는 소리죠. 뭐 어디 외계인 군대의 도움을 받아가지고 뭐 남중국해 도달했다고 칩시다. 그리고 원활한 보급도 된다고 칩시다. 그런데 중국처럼 연안 방어망이 엄청나게 강력한 나라한테는 미국조차도 이걸 제압하려면 어마어마어마한 피해를 봐야 된다는. 게 정설이고요. 예전에 보초왕 채널의 대만 vs 중국 영상으로 미국이 만약에 중국과 싸워야 될 경우에는 엄청나게 많은 수의 전력을 상실할 걸로 제가 예측을 한바 있습니다. 뭐 이거 보초강 망상이네, 뭐 보초강 중뽕이네 하시는 분들이 있는데요. 제가 채널에 영상을 올리고 3개월 뒤에 미국의 수많은 군사 연구소들이 보초왕 채널과 동일한 연구 결과를 내놨습니다. 그래서 더 이상 이건 제 뇌피셜은 아니에요. 심지어는 대만을 구원하는 과정에서 미국이 전투기만 900대를 상실한다. 그런 충격적인 연구 결과도 있습니다. 단순히 대만을 중국으로부터 구원해내는 데만도 이런 정도의 피해가 발생하는데 중국을 상륙한다? 이게 말이 될까요? 그럼 이제 남은 루트는 파키스탄을 거쳐가지고 신장기구로 들어가는 루트밖에 없네요. 그렇다면 중국이랑 싸우기도 전에 파키스탄이랑 핵전쟁을 각오해야겠네요. 이렇게 인도가 중국에게 전면전을 걸었을 때 중국에게 유의미한 타격을 주기 굉장히 어려운 상황입니다. 반대로 중국이 인도한테 전면전을 걸 경우에는 인도에게 유의미한 타격을 주기 너무 쉬워요. 이것도 지리적인 문제거든요. 왜 그런지 지도를 한번 보시죠. 히마찰 프라데시랑 우타라캔드가 먹히면 은 곧바로 뉴델리 수도권이에요. 히마찰 프라데시랑 우타라캔드는 중국과의 접경지대입니다. 뚫리자마자 바로 수도권이요. 물론 중국도 굉장히 보급거리가 길어서 보급이 어려운 거는 매한가지예요. 인도군이 중국을 전면 침공했을 때나 별반 다르지 않습니다. 그래서 중국군 알보병이 히말라 를 건너와도 그리고 수도 뉴델리로 진격을 해도 뉴델리에서 인도군이 기갑 부대를 동원해 가지고 이들을 막을 수 있어요. 그러나 그게 문제가 아닙니다, 여러분. 자, 인도는 뚫고 넘어가도 티벳 구원이에요. 그리고 그 티벳 구원을 횡단해 가지고 스촨에 도달한다고 해도 사실 스촨은 중국에서 변방 도시입니다. 지도상으로 봐도 베이징이랑 멀죠. 그래서 유의미한 타격을 줄 수는 있지만 결정적인 타격은 줄수 없습니다. 근데 중국군은 히말라야를 넘어오자마자 수도권인 뉴델리에서 싸움을 할수 있어요. 수도권이 전쟁터가 된다는 거는 굉장한 타격이거든요, 이거. 우리나라야 맨날 수도권이 미사일이나 뭐 포탄의 위협에 시달리는 나라라 좀 굉장히 무뎌졌고 또 많은 나라들도 지금 현재 서울과 평양의 사정을 잘 안다 보니까 그냥 그러려니 하고 있긴 한데 우리나라가 2000년대 초반까지만 해도 북한이 미사일 쏜다고 막 위협하고 그러면 코스피 막 왔다 갔다 춤을 췄거든. 근데 인도 같은 나라가 평소에는 수도에 대한 위협을 받지 않고 있다가 
갑자기 중국군이 밀고 들어와 가지고 수도에서 전투를 펼쳐요 이건 이기든 지든 엄청난 타격이거든요 이게 엄청나게 큰 리스크이기 때문에 1962년에 벌어진 중인전쟁도 중국이 인도와의 적경지대 싸움에서 이겨 가지고 히말라야 산맥을 먹자마자 곧바로 인도가 고개를 숙이고 패배를 인정하고 협상장이 나왔던 겁니다 치욕스러워도 말이죠 뭐 그렇다면 재래전으로 안 된다고 해가지고 인도가 중국에 핵을 쏘면 돼요 라고 하시면 되는데 이거 기승전 핵딱 럿봉들 논리인 거 아시죠? 그리고 인도는 핵전력으로 따져봐도 중국에게 한 두수 아래입니다 지금 아그니5라는 ICBM 로켓도 이제 막 배치가 시작되었고요 위력이 수백 킬로톤급의 전략핵탄두도 배치가 되었는지 안 되었는지 가 아리송한 정도거든요 어떻게 따져보면 은 북한보다도 핵 능력이 한수 아래인 게 인도입니다 결론 내리겠습니다 중국이 다른 나라와 전쟁이 일어나도 인도가 중국의 뒤통수를 쳐가지고 전면 침공하는 것은 매우 어렵습니다 따라서 대중국 포위망에서 인도는 중국의 카운터 펀치로서 기능하기가 어렵습니다 Thank you.